आज के इस वीडियो में हमी बीबीएस फर्स्ट ईयर को अकाउंट बड़ा चैप्टर फोर यानी कि एक्ट्रल बेसिस अफ एकाउंटिंग बड़ा क्लोजिंग इंट्रीज कसरी करने इसको फर्मेट रो मोडल क्वेश्चन में भग कई क्वेश्चन भी हमी सोलूसन करी यही भिडियो में देखाने यो भन्दा अगाडि भिडियोमा चाहिँ हामीले यही च्याप्टरबाट ओपनिंग इन्ट्री कसरी गर्ने त्यसको फर्मेट र के एउटा सोलुसन पनि हामीले गरेका थियौ भने आज चाहिँ हामी कम्प्लिटली क्लोजिंग इन्ट्रीजमा डिपेंडेन्ट हुन्छौ अब क्लोजिंग इन्ट्रीजको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिला सुरु यो सोलुसन गर्नु भन्दा अगाडि के सिम्पल फर्मेट चाहिँ हामीले जान्यो भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ है अब सिम्पल फर्मेट भन्नाले के हुन्छ भने जस्तो हामीले ओपनिंग इन्ट्रीमा पढाएका थियौ त्यस्तै हुन्छ डेट अकाउंट टाइटल्स एन्ड एक्सप्लेनेशन यानी कि पार्टिकुलर्स हैन डेट अकाउंट टाइटल्स एन्ड एक्सप्लेनेशन एन्ड डेबिट रुपीस र क्रेडिट रुपीस एता डेबिट को अमाउन्ट एता क्रेडिट को अमाउन्ट यो हामी राख्छौ है अब के हुन्छ भने पहिला सुरु यहाँ हाम्रो चार वटा काम हुन्छ भने कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ है चार वटा काम जहिले पनि क्लोजिंग इन्ट्री छ भने तपाईले के समझिनु पर्यो चार वटा काम समझिनु पर्ने हुन्छ है त्यो चार वटा कामलाई चाहिँ म समझिनको लागि है यो कुनै एउटा डिफाइन्ड एउटा फर्मुला त हैन यो सब समझिनको लागि है रि आईडी भनेर समझिन सक्नुहुन्छ आर ए आईडी रि आईडी हैन रि भनेको रेभेन्यू भनेर समझिनुस् ई भनेको एक्सपेंसेस भनेर समझिनुस् आई भनेको इन्कम समरी भनेर समझिन सक्नुहुन्छ डी भनेको डिविडेन्ड भनेर समझिनु सक्नुहुन्छ है रि आईडी आर ई आईडी रि आईडी यसरी समझिन सक्नुहुन्छ यो चार वटा इन्ट्री यो चार वटा कुरालाई चाहिँ तपाईले क्लोज गर्नु पर्छ के क्लोजिंग इन्ट्री भन्न छ तपाईले के बुझ्नु पर्यो यो चार वटा कुरालाई चाहिँ तपाईले क्लोज गर्नु पर्यो एट द इन्ड अफ अकाउन्टिंग इयर है कुनै पनि अकाउन्टिंग पिरियडको अन्तिममा तपाईले यो चार वटा कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँ क्लोज गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ है पहिलो सुरु छ रेभेन्यू रेभेन्यू भनेको हाम्रो आम्दानी जस्तो हामीले सेल्स गरिरहेका छौ भने सेल्सबाट आएको आम्दानी हामीले सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेका छौ हामी सामान बेच्दैनौ हामी सर्भिस दिन्छौ भने सर्भिस दिएर आएको रेभेन्यू हैन हामीले कमी हामी एजेन्ट भएर काम गरिरहेका छौ हामीले कमिसन पाइरहेका छौ भने त्यो कमिसनबाट आएको आम्दानी हो यो रेभेन्यूहरु भनेको चाहिँ सिम्पली हाम्रो आम्दानी काकाबाट हामीले पैसा ल्याइरहेका छौ त्यो बुझिन्छ है सिम्पल अनि अर्को चाहिँ एक्सपेंसेस हाम्रो खर्च कहाँ कहाँ के के भइरहेको छ हामीले हाम्रो स्टाफलाई स्यालरी दिइरा होला वेजेस दिइरा होला त्यसैगरी हामीले भाडा तिरिरा होला रेन्ट तिरिरा होला हामीले इन्ट्रेस्ट लोन लिएको थियौ होला हामीले ब्याज तिरिराको छौ होला हाम्रो खर्चहरु के एक्सपेंसेसहरु भनेको तपाईले बुझिहाल्नु हुन्छ हाम्रो खर्चहरु हाम्रो कम्पनीको खर्चहरु चाहिँ यहाँ हामी एलाई क्लोज गर्छौ अनि एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने नि रेभेन्यू र एक्सपेंसेसलाई हामी दाच्छौ के है रेभेन्यू धेरै भयो एक्सपेन्सेस भन्दा धेरै भयो भने हाम्रो कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ इन्कम धेरै हुन्छ अनि रेभेन्यू चाहिँ यदि एक्सपेन्सेस भन्दा कम छ खर्च भन्दा आम्दानी धेरै छ भने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो के हुन्छ कम्पनी घाटामा हुन्छ यदि कम्पनी प्रोफिटमा जस्तो देखिन्छ भने चाहिँ हामीले फर्दर यो अरू यो इन्कम समेटलाई पनि क्लोज गर्नु पर्यो डिभिडेन्ड पेडको पनि केसहरू आउन सक्छ क्वेसनले दिएको खण्डमा त्यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ क्लोज गर्नुपर्छ है अनि यो रेभेन्यू माइनस एक्सपेन्सेस गर्ने मानिलि यो दस हजार छ एक्सपेन्सेस तिन हजार छ हाम्रो नाफा कति सात हजार त्यो सात हजारलाई चाहिँ हामीले थर्ड स्टेपमा इन्कम समरी भनेर क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ है अनि थर्डमा अनि लास्टमा के गर्छौँ फोर्थ नम्बरमा भन्दाखेरि यदि क्वेसनले डिभिडेन्ड पेड जस्तो डिभिडेन्ड भनेको के हो भने नि हाम्रो कम्पनीले मानिलो एक लाख रुपियाँ कमायो एक लाख रुपियाँ कमाएर अब यो एक लाख मध्ये चाहिँ मानिलु चालिस हजार चाहिँ हाम्रो सेयर धनी सेयर होल्डरलाई चाहिँ बाँडौँ न त किनभने कम्पनीमा लगानी गर्ने भनेर त सेयर होल्डरले हो कम्पनीले एक लाख रुपियाँ कमायो भने एक लाखबाट चालिस हजार चाहिँ सेयर धनीलाई बाँडौँ न त उनीहरूले लगानी गरेका छन् उनीहरूको कम्पनी हो भनेर सेयर धनीलाई त्यो बाँडिन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ लाभांश यानि कि डिभिडेन्ट भनिन्छ है डिभिडेन्ट भनेको कम्पनीले कमाएको नाफाबाट त्यो सेयर धनीलाई बाँडिने एउटा जुन रकम छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ डिभिडेन्ट भन्छौँ यदि डिभिडेन्ट पेड भनेर क्वेसनमा छ भने त्यो डिभिडेन्डलाई पनि हामी लास्टमा के गर्छौँ क्लोज गर्छौँ भने चाहिँ यहाँ चारवटा कुरा क्लोज गर्नुपर्ने रहेछ रि आइडी भनेर सम्झिन सक्नुभयो रेभेन्यू कहाँ कहाँबाट आम्दानी भइरहेको छ सेल्स गरिरहेको छौँ कि सर्भिस दिइरहेका छौँ कि अर्को भनेको एक्सपेन्सेस कहाँ कहाँ खर्च भइरहेको छ अर्को भनेको इन्कम समरी हाम्रो नाफा कति भयो अनि अर्को भनेको डिभिडेन्ड हो रे अनि हामीले लाभांश तिर कति तिरेको छौँ तिरेको छौँ भने त्यसलाई पनि क्लोज गर्नुपर्यो यो चारवटा कुरालाई चाहिँ हामीले क्लोजिङ इन्ट्रिजमा के गर्नुपर्छ क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ है अब सुरुमा जाउँ सुरुमा के हो रेभेन्यू भन्यो नि रेड आर रि आइडी रि आइडी भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ है आर भनेको रेभेन्यू भने चाहिँ पहिला सुरु हामीले के गर सोच्नु पर्यो
हमें सामान बेची रह अर्क सर्विस रेवेन्यू होगा हमें सर्विस दिए पैसा उठाई रहे हम कस्टमर क्लाइंटरस अर्क कमीशन रिसिव होगा हो यो आमदानी के पैला सुरू यहाँ चढ़ाने अभी ये कि सब आमदानी हम के होने रख जो मान लो क्वेश्चन ने हमें सेल्स रेवेन्यू पचास हजार रुपये दियो स सर्विस रेवेन्यू तीस हजार रुपये दियो कमीशन रिसिव देखने के पेन लि दियो कति दियो दस हजार दियो सपोज भाई पचास प्लस तीस प्लस दस भाग कब्बे हजार भाई हो यो जो रेवेन्यू ये जोड़ दिने यो क्वेश्चन ने देखे ये तीन टा कु अब छाई एटा मत देखे कहीं सर्विस रेवेन्यू मत देखे होगा कहीं सेल्स रेवेन्यू मत देखे होगा है जे देख चढ़ाने अभी चढ़ाई सके पाड़ी इस टोटल घटने अब टोटल घट सके पाड़ी कति हो ये तो नब्बे हजार भाई अब हम के होने डेबिट और क्रेडिट जैसे बराबर हो बुझ्न पे कि डेबिट और क्रेडिट जैसे बराबर होने डेबिट को टोटल एमाउंट हमें जोड़े क्रेडिट में राखने अब यह क्रेडिट में नब्बे हजार तो राख जोड़े है हम टोटल आमदानी तो नब्बे हजार भाग जो ये केस में बेचे पचास हजार आयो सर्विस दिए कस्टमर लर्विस दिए हमें तीस हजार रुपये उठाक छो कमीशन के काम करते बापत कमीशन उठा छो क दस हजार भाई इन टोटल हमें नाइन्टी थाउजेंड रेवेन्यू कलेक्ट कर नब्बे हजार हम के चढ़ा टू इनकम समरी के चढ़ा टू इनकम समरी चढ़ा टू इनकम समरी एकाउंट अब सुरू में हमें के क्लोज कर रेवेन्यू क्लोज कर सो हमें न्यारेसन में के लग्स फर क्लोजिंग रेवेन्यू एकाउंट फर हमें क्लोजिंग इंट्रीज बनाई रह सो के लिख फर क्लोजिंग रेवेन्यू एकाउंट भर हम चढ़ाने सुरू में हमें के गये रेवेन्यू जी हमें के गये राखे टोटल गये और रेवेन्यू जी क्लोज गये रेवेन्यू एकाउंट हमें के गये क्लोज गये आर्गो काम सको अब पार्ट के ई ई को एक्सपेन्सिज री आईडी समझू भाई थे ई को एक्सपेन्सिज अब एक्सपेन्सिज सेकेंड पार्ट में हम के क्लोज कर आमदानी हमें यहाँ डेबिट में राख्या थे अब ठैक्क अपोजिट समझ न एक्सपेन्सिज यू केस में हम क्रेडिट में राख समझ क्लोजिंग इंट्री में क्लोजिंग इंट्री चढ़ चढ़ाऊ खेल हम खर्च हम क्या रख क्रेडिट में राख्छे के पैला सुरू इनकम समरी एकाउंट डेबिट वाले राखने अथवा एक छोड़ दिन छेन समझिता भी भाई अब हम खर्च के कोईसन ने हमें देखे होगा कि जो कोई हेन को में हम खर्च के जो रेन्ट एक्सपेन्सिज होगा यूटिलिटी एक्सपेन्सिज होगा वेजेस सैलरी होगा डिप्रिशिएसन होगा कस्ट अफ गुड सोल्ड होगा बेचे सामान को लागत अथवा कस्ट अफ सेल्स भी भन्न सो कस्ट अफ गुड सोल्ड कस्ट अफ सेल्स रेन्ट एक्सपेन्सिज यूटिलिटी एक्सपेन्सिज वेजेस सैलरिज ये जे जे खर्च हो इंट्रेस्ट एक्सपेन्सिज कमीशन एक्सपेन्सिज जे जे खर्च हो खर्च हम यहाँ क्रेडिट साइड में चढ़ाने अब क्रेडिट साइड में चढ़ाने वाली टू 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 वाने राख्पर् टू रेन्ट एक्सपेन्सिज टू यूटिलिटी एक्सपेन्सिज के कोईसन ने के देख चढ़ा फर एक्जापल लान लिं रेन्ट एक्सपेन्सिज तीन हजार यूटिलिटी एक्सपेन्सिज तीन हजार वेजेस एंड सैलरिज ल मान लिं चाल चार हजार डिप्रिशिएसन छँच हजार अभी कस्ट अफ गुड सोल्ड स मान लिं दस हजार फर एक्जापल हाई उदाहरण हाई कोई जे जे देखो तो राख्ने जे जे खर्च वाले देखे तो राख्ने हई अभी खर्च राख्ने कोई ने देखो खर्च राख्ने अभी यह तो सब क्रेडिट में चढ़ाक हो अब के होता डेबिट रेडिट तो बराबर आने पे जो माथि बराबर हमें निले थे अथवा राखे थे प्रेजेंट करे थे यहाँ पर तस्त कर जोड़ने तीन तीन छ चार दस दस पांच पंद्रह पंद्रह दस पच्चीस हजार पच्चीस हजार को खर्च भार आर्थिक भर पच्चीस हजार अब के डेबिट में राख्ने अब यह डेबिट में राख्त तो राख्य तर इसको नाम तो दिखे के नाम राख्ने इनकम समरी एकाउंट डेबिट वाले राख्पर्यो के राख्पर्यो इनकम समरी एकाउंट डेबिट वाले पच्चीस हजार राख्पर्यो योगी वो डेबिट रेडिट भी बराबर हो अब यह पच्चीस हजार जो आगे ये खास पच्चीस हजार तो एक्सपेन्सिज हो हमें एक्सपेन्सिज खर्च क्लोज कर सेकेंड स्टेप में तो हम ई एक्सपेन्सिज क्लोज कर सो न्यारेसन में के लिखो फर क्लोजिंग अल एक्सपेन्सिज एकाउंट सुरू में रेवेन्यू एकाउंट लो क्लोज करा थे अब एक्सपेन्सिज एकाउंट क्लोज गए हाई अब सर्ट सर्ट हे फर एक्जापल यहाँ हे तो हम आमदानी जी कब्बे हजार भाथ इनकम समरी कति आए नब्बे हजार यहाँ सेकेंड स्टेप में हमें एक्सपेन्सिज क्लोज गयो अब एक्सपेन्सिज क्लोज कर हम टोटल एक्सपेन्सिज कति आक रहे हेन तो ये सब जोड़ा खेल पच्चीस हजार मानी सर्ट सर्ट हमें ठा हो कि हम कंपनी को नाफा कति हमें आप भन्न सकता कि 
नब्बे हजार हम रेवेन्यू पच्चीस हजार खर्च भो तो, तो बीच को गैप छेवेन्यू माइनस एक्सपेन्सिज जी गैप तो हम होता नेट प्रफिट होब ते पचाड़ी यदि हम कंपनी नाफा में गई अब हम के थर्ड नंबर में इनकम समरी लाइक क्लोज कर इनकम समरी लाइक क्लोज करने अब इनकम समरी लाइक क्लोज करने को इसको सीम्पल फर्मेट इनकम समरी एकाउंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग हई इनकम समरी एकाउंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग हाई सीम्पल इसको फर्मेट थे डेबिट क्रेडिट वी रख इनकम समरी एकाउंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग जैसे भी करने ये मत हो तर ये मत तो हो यो एमाउंट में कति राख्ने तो डेबिट और क्रेडिट तो भो एमाउंट कति राख्ने भादा खेल हम नाफा कति हो तो राख्ने कि नाफा कति हो भादा खेल यहाँ ये मत को फर्स्ट को इंट्री को रेवेन्ू को सेकेंड को इंट्री को एक्सपेन्सिज को रेवेन्ू माइनस एक्सपेन्सिज करने रेवेन्ू धे एक्सपेन्सिज कम छाला प्रफिट हो प्रफिट भंड में जो यही केस में हर न नब्बे हजार से हम रेवेन्ू कलेक्शन भो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हम हम एक्सपेन्सिज भोने सरसर्ती हेद्दे हम नाफा कति तो भादा खेल नाइन्टी थाउजेंड यो इनकम समरी नाइन्टी थाउजेंड माइनस योग इनकम समरी कति पच्चीस हजार अथवा क्रेडिट में भक्त इनकम समरी नाइन्टी थाउजेंड माइनस डेबिट में भक्त इनकम समरी ट्वेंटी फाइव घटाने तो गैप निकालने वाले नब्बे हजार आमदानी भाई पच्चीस हजार खर्च भो होने हम नेट प्रफिट कति देखिए तो भादा खेल नाइन्टी थाउजेंड माइनस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्सटी फाइव थाउजेंड हो कैंसठी हजार पैंसठी हजार डेबिट में पैंसठी हजार क्रेडिट में इनकम समरी एकाउंट डेबिट यो इनकम समरी माइनस यो इनकम समरी अथवा टोटल रेवेन्ू माइनस टोटल एक्सपेन्सिज तो टू रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करने हो अब इसलिए के फर क्लोजिंग के क्लोज कर इनकम समरी लाइक क्लोज कर फर क्लोजिंग इनकम समरी एकाउंट यहाँ सुरू में के क्लोज गये फर क्लोजिंग रेवेन्ू एकाउंट फर क्लोजिंग अल एक्सपेन्सिज एकाउंट आर ई अब थर्ड में हमें के क्लोज कर इनकम समर लाइक क्लोज कर आई क्लोज कर सो फर क्लोजिंग इनकम समरी एकाउंट आई लाई क्लोज गये अब एवं क्वेश्चन रेज होता है कहीं के होता रेवेन्ू चाहे थोड़े एक्सपेन्सिज धेरे हो कंपनी घाटा में गई अवस्था में के करने तो भादा खेल तब तल को पार्ट कर पड़ेन हई क्योंकि नाफा भैप रिटर्न अर्निंग में ट्रांसफर करने हो तो नाफे छाइन ये तल को पार्ट कर ये मत अब फोर्थ स्टेप में के आने कहीं क्वेश्चन ने भाषा डिविडेन्ड पेड डिविडेन्ड से सेयर धनी दिए डिविडेन्ड दिए को हम छुट्टे फोर्थ स्टेप में कर भादा खेल यह जो नाफा भग नाफा हमें टू रिटर्न अर्निंग रिटर्न अर्निंग में पठाक यो रिटेन अर्निंग बड़ा हमें नाफा ये डिविडेन्ड दिने हो कि लाभांश दिने हो सेयर धन सो डिविडेन्ड पेड इसको सीम्पल फर्मेट के भादा खेल रिटेन एकाउंट सरी रिटेन अर्निंग एकाउंट डेबिट टू डिविडेन्ड एकाउंट जो डिविडेन्ड पेड वाले चालीस हजार रुपये देखने हमें के रिटेन अर्निंग एकाउंट डेबिट चालीस हजार टू डिविडेन्ड एकाउंट चालीस हजार ये क्रेडिट में ठीक है इसी नहीं रख यही फर्मेट में अब यहाँ ठाव अटे तो मैं इस छुट्टे राखे तब बुझ्पर् डिविडेन्ड पेड रिटर्न अर्निंग एकाउंट डेबिट टू डिविडेन्ड एकाउंट हम चढ़ा जीने तीन हम चढ़ा भाई लास्ट में हमें के क्लोज करें डिविडेन्ड लाइक क्लोज करें हो सेम यहाँ को जस्ते नहीं आई हाई फर क्लोजिंग डिविडेन्ड एकाउंट हमी राख सो यह चार वा कुछ रेवेन्ू एक्सपेन्सिज इनकम समरी रिविडेन्ड यह चार वा कुछ हम क्लोज करें यह क्लोजिंग इंट्रेस्ट लाइक कंप्लीट कर यदि कंपनी नाफा में चो चाड़ेन पो अथवा कहीं कहीं डिविडेन्ड पेड नक्श तो अवस्था में तीनटा कर तर यदि कंपनी घाटा में छोड़ने हमें यह दुईटा मत गए देखा भी हो हमें यहाँ ट्यूले दिखे मोडल क्वेश्चन जो तैंट हमें क्लोजिंग इंड्रिज को क्वेश्चन लेकर आया हूँ यह जस्ट टू मार्क्स को क्वेश्चन हो सर्ट क्वेश्चन हो अब यह क्वेश्चन में के बने भादा खेल फलोइंग इन्फर्मेशन आर गिवन टू यू तब इन्फर्मेसन दिखे कुछ कंपनी को है अब इसको तब क्लोजिंग इंट्रिज बना हई अब क्लोजिंग इंट्रिज बना यहाँ दिखे इन्फर्मेसन से भादा खेल इन्सुरेन्स एक्सपेन्सिज ये हम अब अगे हमें चार वा कुछ भाई थी रेवेन्ू एक्सपेन्सिज इनकम समरी रिविडेन्ड पेड हई ये चार वा कुछ मध्य पैला सुरू के बुझ्पर्यो रेवेन्ू रसपेन्सिज कंपनी घाटा में गए पी नाफा में गए पी तो दुईटा कुछ अवश्य होनी यह इनकम समरी भाई के भादा खेल कंपनी नाफा में गई किस में तब चढ़ा सकूँ अभी अर्क डिविडेन्ड यदि डिविडेन्ड पेड यदि क्वेश्चन में छोड़ने तब राखे क्लोज कर पड़ने हाई अब यहाँ हे हाई पैला सुरू मेन कुछ रेवेन्ू रसपेन्सिज आरई भाई री भाई थे तो हाई 
अब इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस भनेको खर्च यो रेभेन्यु हो के एक्सपेन्सेस भन्दा खेरि यो डाइरेक्टली एक्सपेन्सेस भनेको छ यो के हो हाम्रो लागि रेभेन्यु हो छुट्यौ है सरी एक्सपेन्सेस हो सरी कमिसन रिसिप्ट रिसिप्ट आम्दानी हो नि त भन्छ एलाई चाहिँ हामीले रेभेन्यु को रूपमा ट्रीट गर्न सक्छौ यहाँ अर्को चाहिँ युटिलिटीज भनेको खर्चहरु विविध खर्चहरु हैन यो एक्सपेन्सेस मा चढाउन सक्छौ युटिलिटीज हरु है जस्तो हाम्रो अफिस मा पनि विभिन्न युटिलिटीज हरु मा खर्च भइरहेको हुन सक्छ हैन अनि अर्को चाहिँ सप्लाइज एक्सपेन्सेस अब नामै एक्सपेन्सेस भने चाहिँ यो पनि के भो एक्सपेन्सेस भो अर्को चाहिँ स्यालरी अब स्यालरी भन्न साथ तपाईले एज अ कम्पनी सोच्नु भने कम्पनी को स्यालरी भनेको कहिले पनि आम्दानी हुँदैन के हाम्रो कम्पनी छ नि कम्पनी भएर सोच्नु भो नि स्यालरी भनेको जहिले पनि के हो तपाईको लागि खर्च हो सो स्यालरी के हो तपाईको लागि एक्सपेन्सेस हो अर्को चाहिँ इन्ट्रेस्ट अब यहाँ ब्रैकेटमा छ क्रेडिट अब एउटा कुरा बुझौ ल इन्ट्रेस्ट क्रेडिटमा छ अब यसको अर्थ के हो बुझ्नु है इन्ट्रेस्ट भनेको नि एउटा क्रेडिट पनि हुन सक्छ एउटा डेबिट पनि हुन सक्छ कमिसन पनि त्यही हो कमिसन पनि क्रेडिट हुन सक्छ डेबिट हुन सक्छ के हो त फरक भन्दाखेरि क्रेडिट भनेको आम्दानी डेबिट भनेको खर्च यो कुरा बुझ्नु होला है क्रेडिट भनेको आम्दानी हो डेबिट भनेको खर्च जस्तो इन्ट्रेस्ट क्रेडिटेड भनेको छ भने इन्ट्रेस्ट पाको हो इन्ट्रेस्ट डेबिटेड भन्छ भने इन्ट्रेस्ट हाम्रो खर्च भएको हो त्यसैगरी कमिसन क्रेडिटेड हुन्छ भने हामीले के काम गर्दै बात काम गर्दै बात कमिसन पाको हो है सो कमिसन क्रेडिटेड भन्छ नि कमिसन पाको हो कमिसन डेबिटेड भन्छ भने कमिसन बापत हाम्रो खर्च भएको हो यसरी बुझ्नु पर्छ है जस्तो डिस्काउन्टको केसमा पनि त्यो डिस्काउन्ट क्रेडिट छ भने डिस्काउन्ट हामीले पाको डिस्काउन्ट डेबिट छ भने हामीले डिस्काउन्ट दिएको हो यसरी बुझ्नु पर्छ हो सो इन्ट्रेस्ट क्रेडिट छ भने यो हाम्रो इन्ट्रेस्ट खर्च हैन यो के हो आम्दानी हो यदि यो डेबिट भइदिया भए चाहिँ यो चाहिँ के हुन्थ्यो हाम्रो खर्च हुन्थ्यो सो इन्ट्रेस्ट क्रेडिटेड भनिरा छ नि यो हाम्रो आम्दानी हो रेभेन्यु हो रेभेन्यु को रूपमा हामीले ट्रिट गर्न यहाँ सक्छौ है अर्को छ डिप्रिसिएसन डिप्रिसिएसन भनेको हाम्रो के हो खर्च नै हो ल हो यसरी पहिला सुरु हामीले के गर्यौ रेभेन्यु र एक्सपेन्सेस हामीले छुट्याउन सकिहाल्यौ यहाँ डिविडेन्ड पेड को कुरा छैन यदि डिविडेन्ड पेड भइदिया भए त्यसलाई चाहिँ रेभेन्यु एक्सपेन्सेस छैन कि त्यसलाई छुट्याउ हामीले ट्रिट गर्न पर्ने हुन्छ है र डिविडेन्ड पेड को केस चाहिँ कुन बेला आउँछ जब हाम्रो कम्पनीले नाफा कमाएको हुन्छ है त्यो बेला हामीले डिविडेन्ड पेड यहाँ चढाउन सक्छौ अब यसको क्लोजिङ इन्ट्रेस मागेको छ क्वेशनले सो यसको सोलुसनमा जाऊ सोलुसन लेख्ने क्लोजिङ इन्ट्रेस लेख्ने अब यतापट्टि डेट यो भनेको पार्टिकुलर्स अकाउन्ट टाइटल्स एन्ड एक्सप्लेनेसन भो पीआर डेबिट क्रेडिट डेबिट रुपिस क्रेडिट रुपिस भो है अब पहिलो काम त के हो भन्दाखेरि हाम्रो आम्दानी हो नि त जस्तो रेभेन्युहरु के के छ रेभेन्युहरु राख्ने जस्तो यो केसमा हाम्रो यो एक्सपेन्सेस हो कमिसन रिसिप्ट के हो कमिसन जुन चाहिँ हामीले पाएको छौ कमिसन रिसिप्ट के हो डेबिटमा चढाउन पर्यो यो रेभेन्यु हो कति 5000 अर्को छ इन्ट्रेस्ट क्रेडिट भनिरा छ नि इन्ट्रेस्ट भनेको डेबिट पनि हुन सक्छ क्रेडिट पनि हुन सक्छ आम्दानी पनि हुन सक्छ खर्च पनि हुन सक्छ ब्याज भन्ने कुरा आम्दानी पनि हुन सक्छ खर्च पनि हुन सक्छ क्रेडिट भन्यो भने चाहिँ आम्दानी हो डेबिट भन्यो भने चाहिँ खर्च हो सो यहाँ क्रेडिट दिएको छ यो भनेको इन्ट्रेस्ट खर्च भएको हैन इन्ट्रेस्ट पाको है क्रेडिट भनेको के हो इन्ट्रेस्ट क्रेडिट भनेको इन्ट्रेस्ट आको खर्च भएको हैन कि आम्दानी भएको भनि बुझ्नु पर्छ हो सो इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट भएको हो भनेर बुझ्यौ कति छ इन्ट्रेस्ट सात हजार भने चाहिँ टोटल कति भयो त बाह्र हजार यो बाह्र हजारलाई हामी के भनेर राख्छौँ किनभने डेबिट र क्रेडिट त बराबर हुनुपर्छ डेबिटको बाह्र हजार भयो भने क्रेडिटमा पनि बाह्र बाह्र हजार हुनुपर्यो यसलाई हामी के भन्छौँ टू इन्कम समरी एकाउन्ट है बिइङ अब चारवटा कुरालाई क्लोज गर्नुपर्छ भने त्यो नर्मल्ली चारवटा कुरा भनेको सुरुमा के हो रेभेन्यु हो नि सरी बिइङ नलेखौँ फर क्लोजिङ फर क्लोजिङ अघि हामीले फर्मेटमा के पढेको थियो रेभेन्यु अकाउन्ट ठीक छ यसरी हामी के गर्छौँ क्लोज गर्छौँ है अब त्यसैगरी सेकेन्डमा हामी अब कसलाई क्लोज गर्छौँ त इन एक्सपेन्सेसहरुलाई क्लोज गर्छौ पहिला सुरु रेभेन्युलाई क्लोज गर्यो अब एक्सपेन्सेसहरुलाई क्लोज गर्छौ अब एक्सपेन्सेसहरु के के छ त एउटा इन्स्योरेन्स एक्सपेन्सेस छ एउटा युटिलिटी छ अर्को सप्लाइज एक्सपेन्सेस छ अर्को स्यालरी छ अर्को डिप्रिसिएसन छ यो पाँचवटा कुरा चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्सेस रहेछ है के भन्छ यो पाँचवटा कुरालाई चाहिँ अब हामी के गर्छौ सेकेन्ड स्टेपमा चढाउँछौ अघि रेभेन्युहरु आम्दानीहरु डेबिटमा चढाउ थियो नि यहाँ चाहिँ अब एक्सपेन्सेसहरुलाई कहाँ राख्ने क्रेडिटमा राख्ने है जस्तो अनि डेबिटमा चाहिँ के राख्ने इन्कम समरी अकाउन्ट अघि जे गरेको थियो हामीले फर्मेटमा त्यही फर्मेट हामीले फलो गरेर त्यही अनुसार हामीले यहाँ के गर्छौँ इन्ट्री गर्छौँ है अब टू भनेर राख्ने के के खर्च छ 
इंश्योरेंस एक्सपेंसेस इंश्योरेंस एक्सपेंसेस कैसे दस हजार तेरे कमीशन रिसिप्ट कैसे सर यो कमीशन रिसिप्ट हम आमदानी खर्च है अर्क टू यूटिलिटीज यूटिलिटीज कैसे आठ हजार तेगरी अर्क के सप्लाइज एक्सपेन्सेस टू टू सप्लाइज एक्सपेन्सेस कति चार हजार अर्क टू सैलरी ये खर्च हो सैलरी कैसे बाहर हजार अर्क के इंट्रेस्ट क्रेडिट बने तो आमदानी थी हमें मत नहीं चढ़ाय अर्क के डिप्रिशिएसन हाई पांचवटा खर्च डिप्रिशिएसन कस हजार सो हम यहाँ कैं राख दस हजार राख ल ठीक है एक्सपेन्सिस सब चढ़ाए क्रेडिट में राखे चढ़ाए हो अब जोड़ न तो दस हजार प्लस बाहर हजार बाईस हजार बाईस हजार र चार हजार बने छब्बीस हजार छब्बीस हजार आठ हजार बने हम चौतीस हजार चौतीस हजार दस हजार बने हम आए कति चौवालीस हजार कति आयो चौवालीस हजार हम खर्च कैसे चौवालीस हजार सो अब चौवालीस हजार डेबिट में राख्पे क्योंकि डेबिट और क्रेडिट तो बराबर होने पर्व सो डेबिट में हमें चौवालीस हजार भाई राख्य के भाई राख्य इनकम समरी एकाउंट डेबिट वाले राख्य हई अगिप इनकम समरी यहाँ से क्रेडिट में राख्य यहाँ से इनकम समरी क्या राख डेबिट में राख ठीक है हम फर्मैट यही हो अब इस क्लोज कर सौ अब हम फर के ये भादा खेल एक्सपेन्सिस क्लोज कर फर क्लोजिंग अल एक्सपेन्सेस एकाउंट सब एक्सपेन्सि हमने के क्लोज कर अब एवं कुछ विचार करूँ कि हम खर्च जमा जमी कति भार चौवालीस हजार अभी आमदानी चाहे हई आमदानी कैं भार बाहर हजार वाने हम खर्च धेरे आमदानी के कम छी अब हमें कि रिटर्न अर्निंग में राख सक आम प्रोफिट एक्स्ट्रा प्रोफिट सकते नहीं अब यह भाग फर्दर स्टेप हमें करूँ पड़े जो अगर हमें री आईडी भाई थे आर रेवेन्ू ई एक्सपेन्सिस आई वन को इनकम समरी हम थर्ड स्टेप में थी इनकम समरी एकाउंट डेबिट यू रिटर्न अर्निंग भाई थे तो यदि नाफा भक्त भाई जस्ते यहाँ से घाटा भो चौवालीस हजार खर्च बाहर हजार आमदानी यहाँ घाटा भो ते बारे यदि नाफा भक्त भाई हमें के करथ्यौ रिटर्न अर्निंग में ट्रांसफर करथ्यौ